Hi friends, welcome. Welcome back to Anira Trends. Latest updates on social media. Follow up on the inner channel. Code at the Emmy, Mummy, Maljun. Interest in the Kanti Padin. Check on the channel. If you are the first time, Marina, on the subscribe button in a red color, please click on that red color subscribe button. Go to where Kabel Simula click Pantina. Future Lapora videos could notifications or an occurrence with the Tayerko. So in the video, the beautiful. Embroidered sari kuchu ebdi seyadhan paakla. Idhu sari kuchu matto illa. Like ni ge ongolo da kutti neckline la use panla. Silk sari blouses la use panla. So idhu ke general measurement na iba solli irra. So perfect ana size la varunu na na makandi pa adhavandhu measure pani da idhu pannu. So idhu ke vandhu na first paper la ongolo ke measurement kaatra. Then ni ge idhu apriye vandhu tu ongolo da material la trace pani kla. So or 5 centimeters. ஒரு டாட் வெச்சிருங்க அதே மாதிரி மேலேயும் மார்க் பண்ணிட்டு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இவ்வளோ ஹைட் தேவை கிடையாது பட் கிளியராக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இப்படி பண்ணேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் வச்சிங்கன்னா போதும் எனக்கு கீழே வந்து அந்த வேவியாக ஒரு இது வருது இல்லையா டிசைனு அதுக்காக தான் ஸோ இங்கே ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த எண்டுலேருந்து அந்த எண்டுக்கு ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதையும் வந்து லைன் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து நம்மளோட மார்க்கிங் கீழே வந்து அந்த ஷேப் வரத்துக்கு ஸோ ஷேப் வரையறதுக்கு வந்துட்டு எதுவும் கர்வ்ஸ்லாம் தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு பவுல் வச்சுட்டிங்கன்னா கூட போதும் இது வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த ஹைட் வந்துட்டு ஒன் சென்டிமீட்டர் மேல கேப் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு பவுல் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த பவுலில் வந்துட்டு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல ஸோ இந்த பாயிண்டில் அந்த பாயிண்டில் இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணணும் நீங்கள் இப்படி வந்துட்டு ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்துட்டு நீங்கள் மார்க் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் அப்படியே வச்சு பவுலில் மார்க் பண்ணிங்கன்னா அது சரியாக வராது ஸோ இது ஒன் சென்டிமீட்டருங்கிறது நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ கூட வச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஷேப் கொஞ்சம் மேலே போய் வரும் நல்லாயிருக்கும் அது கூட ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ எல்லாம் மார்க் பண்ணியாச்சு இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு பேசிக் டிராஃப்ட்டு இதை வந்துட்டு நீங்கள் எய்தர் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃபேப்ரிக்கில் நான் இந்த இடத்துக்கு ஃபேப்ரிக்கில் ஃபேப்ரிக் க்ளூ அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோடய ஃபேப்ரிக் வந்துட்டு ஒரு எம்ப்ராய்ட்ரி ரிங்கில் ஃப்ரேமில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் ஸ்டோன் செயினும் பால் செயினும் ஒட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோன் செயின் ஒட்டிக்கலாம் தென் மேலே ஒரு லைன் பால் செயின் கீழே ஒரு லைன் பால் செயின் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு அப்படியே ஒட்டிட்டிங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஷேப் கரெக்டாக நிற்காது அதுக்கு என்ன டிப் ஆர் ட்ரிக் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதே பவுல் எந்த பவுல் வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த ஷேப் மார்க் பண்ணிங்களோ அதே பவுல் இந்த சேம் பவுல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஷேப் கரெக்டாக வந்து நிற்கும் ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்டோன் லைன் ஒட்டிட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி உங்கள் பவுல் கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல வச்சிங்கன்னா அதுவே வந்து ஷேப் ஆயிரும் நீங்கள் அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டான ஷேப்பில் வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு நான் ஒரு பால் செயின் போடுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆரி எம்ப்ராய்டரிலே செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பட் எல்லாரும் ஆரி எம்ப்ராய்டரி பண்ண முடியறது இல்லை ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு ஈஸியஸ்ட் மெத்தர்ட் நான் இங்கே காட்டிகிட்ருக்கேன் ஸோ அடுத்தது மேலே ஒரு லைன் பால் செயின் ஒட்டிக்கோங்க அதையும் வந்துட்டு ட்ரிம் பண்ணி எகெயின் வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு ஷேப் மாறி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பவுல் வச்சு அந்த ஷேப்பை திரும்பியும் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு காயணும் நல்லா ட்ரை ஆகணும் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் நான் செயின் ஸ்டிச் போடுறேன் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஜஸ்ட் நார்மல் ஊசி நூல் வச்சுட்டு இதில் வந்து சிக்ஸ் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆஃப் சில்க் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை வச்சுட்டு நான் ரொம்ப நெருக்கமாகலாம் போடல கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி தான் போடுறேன் செயின் ஸ்டிச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் செயின் ஸ்டிச் வந்துட்டு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரியில் ரொம்ப பேசிக்கான ஸ்டிச் இந்த மாதிரி ஒரு லூப் மேலே அதில் வந்துட்டு ஊசி எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஊசியை குத்திட்டு அதில் நூலை சுற்றலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி உங்களோட 
thread வந்து இப்படி ரவுண்டாக வச்சுட்டு அதில் வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரீவியஸாக இருக்கிற செயின்குள்ளே ஊசியை விட்டு விட்டு வெளியில் எடுக்கணும் இதுதான் வந்து செயின் ஸ்டிச் இது ரொம்ப பேசிக் தான் எல்லாத்துக்குமே ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு லைன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா அந்த பீட் வச்சுட்டு அனதர் ஒன் பேசிக் ஸ்டிச் அதுதான் போட போகிறேன் அதில் என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு நான் ஸ்மால் பீட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் நான் இன்றைக்கி இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் செயின் ஸ்டிச் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாகலாம் பண்ணல ஓரளவுக்கு தள்ளி தள்ளி தான் பண்ணியிருக்கேன் பெருசு பெருசாக ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் டாசல் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மெயின் பீட் அந்த மேலே இருக்க பீட் வைக்கிறதுக்கு நான் வந்து மெஷர் பண்ணுறேன் சென்டர் மெஷர் பண்ணிவிட்டு கீழே இருந்துட்டு ஒன் சென்டிமீட்டர் வச்சுட்டு அந்த இடத்துல கரெக்டாக பீட் வரணும் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு இங்கே நார்மல் ஆங்கர் த்ரெட் காட்டன் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்டிச் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பீட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம போட போகிற ஸ்டிச் பேர் என்னென்னா லேசி டேசி ஸ்டிச்சு இது வந்து வெரி காமன் பேசிக் ஸ்டிச் தான் எம்ப்ராய்டரியில் ஸோ இப்போது வந்துட்டு இந்த சென்டர் பீட் அதை வந்துட்டு நான் எப்படி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் ஹோல் இருக்குது ஸோ இந்த சைடு லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு போகிற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ தட் அது நல்லா செக்யூர் ஆகிடும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம லேசி டேசி ஸ்டிச் போட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்கள் த்ரெட்டை மேலே கொண்டு வந்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு நூலை மேலே கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ வந்துட்டு செயின் ஸ்டிச் மாதிரி தான் லேசி டேசி ஸ்டிச்சுங்கிறது இந்த மாதிரி ஊசி ஃபஸ்ட்டு குத்திக்கோங்க ஸோ லைக் எனி செயின் ஸ்டிச் மாதிரி தான் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஊசியை குத்திட்டு அதை வந்து லூப் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லூப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து நீடில் இழுத்துக்கோங்க வெளியே இப்போ இழுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த சின்ன பீட் அந்த எண்டில் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு சின்ன ஷைனிங் பீட் ஸ்மால் பீட் இதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு த்ரெட்டு எந்த இடத்துல வந்ததோ அது வந்துட்டு லூப்குள்ளே வரும் இப்போ லூப்புக்கு வெளியில் நீடில் விட்டுட்டு வெளியில் எடுத்திங்கன்னா இந்த ஸ்டிச்சு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சாக போடணும் ஸோ இதை இப்போ இழுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன பீட் அந்த எண்டில் கரெக்டாக நிற்கும் இது வந்து லேசி டேசி ஸ்டிச் ஸோ இதே மாதிரி நான் இப்போ மூணு போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து எகெயின் அதுக்கு ச நடுவில் ரெண்டு இதுக்கு நடுவில் நடுவில் அடுத்தடுத்த ஸ்டிச்சஸ் போடுறேன் ஸோ தட் எனக்கு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டாக வரும் ஸோ இதிலே வந்துட்டு சின்ன பீட் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ எப்போவுமே இந்த சாரி குச்சிக்கெலாம் யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல குவாலிட்டியான பீட் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் வெலை கம்மியாக வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் கருத்துடும் பிகாஸ் சில்க் சாரி வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப வருஷம் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் பீடோட குவாலிட்டி நல்லா இல்லைன்னா அது கருத்துருச்சுன்னா வேஸ்ட் இவ்வளோ தூரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் போட்டது வந்து டோட்டலாக வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால தான் ஸோ இப்போ வந்துட்டு அந்த மிச்சம் இருக்க ரெண்டு கேப்பையும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டு காட்டுறேன் ஸோ இது மாதிரி போட்டு இதை வந்து மேலே லூப் பண்ணிக்கோங்க மேலே வந்துட்டு ஸ்மால் பீடு கோல்டு பீடு அதை யூஸ் பண்ணுறேன் போட்டு கீழே எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஸ்டிச் மட்டும்ன்ட்டு இல்லை உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி தான் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்டிச் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக வருது உங்களோட சாரீக்கு எந்த டிசைன் வந்துட்டு ஆப்டாக இருக்கும்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை வந்துட்டு போடுங்க இப்போ எந்த இடத்துலேருந்து ஊசி வெளியில் வந்ததோ அதிலே உள்ளே போட்டுட்டு லூப் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துட்டு இப்போ வந்து சின்ன பீட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது மாதிரி இந்த சைடும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன் பட் லூப் வந்துட்டு எப்பயுமே இப்போ ரைட் டு லெஃப்ட் கொண்டு போனீங்கன்னா அதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தான் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ஃபினிஷிங்கு ஸோ அதுவும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன் இப்போ வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ கீழே வந்துட்டு கட் பண்ணோம்ல அந்த எட்ஜஸ்க்கு வந்துட்டு நான் க்ளூ அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆக்சுவல் எம்ப்ராய்டரி ஆரி எம்ப்ராய்டரியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு 
ஒரு ஊதுபத்தி இல்ல வந்துட்டு சால்ட்ரிங் ராட் வச்சுட்டு பேர்ன் பண்ணி விட்டுருவாங்க பட் வந்துட்டு இங்க கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கிறதுக்கு எல்லாருமே வந்துட்டு ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விதத்துல நான் சொல்றேன் அது என்னன்னா வந்துட்டு நல்ல ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்துட்டு இப்ப நல்லா கொஞ்சம் நிறையாவே வந்து கீழே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸோ அது காஞ்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ட்ரிம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நூல் கூட வெளியில் வராது பிரிஞ்சும் வராது டிசைன் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இப்போ இது நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ரஃப்பாக அவுட்லைன் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் கிட்ட வச்சு நல்லா நீட்டாக ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு நல்ல சிஸ்டர் நல்ல ஷார்ப்பான சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி இதை வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த கார்னர்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ரஃப்பாக கட் பண்ணி கையில் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு என்னோடய மெட்டீரியல் வந்துட்டு எம்ப்ராய்டரி ஃப்ரேமில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஐடியா பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட இமேஜஸ் வந்துட்டு அனிரா ட்ரெண்ட்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஃபுல்லாக நீட்டாக ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நீட்டாக ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்துட்டு நீங்கள் சாரி குச்சுன்னு மட்டும் இல்லை நீங்கள் உங்களோட குர்த்தி நெக் லைனு சில்க் சாரி ப்ளவுஸோட நெக் லைன் அது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் இந்த டிசைனை வந்துட்டு போடலாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும் இப்படி வளைவாக தான் போடணுன்ட்டு இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக கூட நீங்கள் உங்கள் ஸ்டோன் செயின் பால் செயினை ஓட்டி ஈஸியாக உங்களோட ப்ளவுஸை வந்துட்டு டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ இதை ரிவர்ஸ் அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது நல்லா பர்ஃபெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஒரு குரோஷே நீடல் அதை வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் போட்டுக்கிறேன் ஸோ தட் என்னோட டாசில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு நூறு ஸ்ட்ராண்ட் சில்க் த்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு அதனுடைய டிப்பில் வந்துட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ எப்போவும் போல் அது கொஞ்சம் நீட்டாக பிடிச்சிட்டு ஜரி த்ரெட் வச்சுட்டு அதை நாட் பண்ண போகிறோம் ஜரி த்ரெட்டை வந்து இதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா சின்ன நீடல் சின்ன நீடலில் ஜரி த்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு அந்த ஊசியை வந்துட்டு மேலே வச்சு கட்டுறது அவ்வளோதான் பட் இந்த டாசில் ஆட் பண்ணாமையும் இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பட் சாரி குச்சுக்கு டாசில் ஆட் பண்ணால் தான் அழகாக இருக்கும் இதை வந்துட்டு நீங்கள் வேறு ப்ளவுஸஸ்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஈஸியாக காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக நம்ம வந்து நம்மளோட ப்ளவுஸஸை வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு சுற்று சுற்றி இருக்கேன் இது மாதிரி இன்னும் ஒரே ஒரு சுற்றுனா சுற்றுனா கூட போதும் சுற்றிட்டு உங்களோட த்ரெட்டை வந்து பேக் சைடில் வெளியில் கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து செகண்ட் டைம் வந்துட்டு அதை நாட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பேக் சைட் வெளியில் வந்துருச்சுன்னா ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சேனலுக்கு இப்போ தான் வரேங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி சாரீ கொச்சும் நிறையா டிசைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக அதையும் போய் செக் பண்ணுங்கள் ஒரு பிளேலிஸ்ட் கூட இருக்குது அனிரா ட்ரெண்ட் சாரீ கொச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ அதையும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் நன்றி நன்றி வணக்கம் டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பப் பாய்